notificação aí do YouTube, já estou aqui com minha blusinha da parte da manhã. E então, vamos aguardando, né? Aguardando todos vocês. Como estão? Boa tarde, meus amores! Estamos aqui com a nossa blusa maravilhosa. Então, boa tarde! Boa tarde para todos vocês! Boa tarde para o meu Brasil, boa tarde aqui para Portugal, boa tarde aqui para Europa. Estamos aqui com a nossa peça da nossa blusa de manhã, é isso mesmo. E aí, se você não viu, teve a oportunidade de estar vendo agora, minha gente. Pois é. Então, meus amores, começamos mais uma live, graças a Deus. Mais um dia maravilhoso aí, mais uma tarde, não é? E vamos lá os recadinhos. É, blusa linda, né? Pois é, vamos aos nossos recadinhos. Então, se você tiver alguma dúvida, que você queira, precise me mandar alguma foto, então me envia pelo meu Instagram, Gisley de Novelo, que eu vou conseguir responder você e até mesmo gravar um áudio para você, tá bom? Mais um recadinho, se a resolução da sua, do seu celular, do seu telefone não estiver muito bom, lembra de você clicar na sua tela, depois você clica nos três pontinhos e depois você vai clicar em avançado e depois você clica em 720 pixels. Você consegue uma resolução muito melhor, tá? É, outro recadinho, se você é novata, seja muito bem-vinda ao canal. Deixa nos comentários que você é novata, que é a primeira vez que você assiste a live, tá bom? E você que é iniciante, é, então, você tá doida para aprender a modelar, cortar e costurar e não sabe? Então, vem comigo, passa uma mensagem no meu canal, do, em algum vídeo e, ao mesmo tempo, passa lá no Instagram também, porque assim eu consigo gravar um áudio para você, para te responder algumas dúvidas e eu consigo colocar a playlist de iniciantes para você conseguir assistir. É, tá vendo que bacana? Então, me passa a mensagem depois, tá bom? E você que já está comigo há um tempão, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você, queridos amores. Beijo no coração. Corre, deixa o seu like se você ainda não deixou. E lembra que mais tarde, às 17 horas, a gente vai ter uma live aí de tirar dúvidas no Ateliê de Leite Novelo. Então, se você gosta de vestido de festa, se você curte vestido de noiva, e se você quer aprender a fazer e você tem dúvida em relação aos tecidos ou sobre alguma coisa de vestido de festa e vestido de noiva, a gente vai ter uma live hoje falando sobre isso, esse assunto e tirando muitas dúvidas, que é o principal, tá bom? Vamos lá nos recadinhos. Hoje a gente tem um recadinho para dar. Na vida é necessário três coisas. Você sabe quais? A gente sabe que tem muita coisa que a gente precisa na nossa vida, né? Então, três coisas são necessárias na nossa vida. A primeira delas é a humildade. É a humildade de não querer se sentir maior, superior a ninguém. Vocês não concordam? A gente precisa ter a nossa humildade para que a gente consiga entender e saber que, a gente, que nós somos todos iguais, né? Depois, você precisa ter a coragem. É, é coragem sabe para quê? Para você enfrentar qualquer situação que aconteça na sua vida. Então, você tem que ter coragem para isso, não é? E depois, você precisa, sabe de quê? De sabedoria gente é você precisa de sabedoria sabe para quê? olha presta bem atenção sabedoria para ficar quieto diante das estupidez de certas coisas que a gente vê acontecer ao nosso redor então às vezes é melhor ó o silêncio a boca fechada do que a gente querer retrucar com algumas coisas que não compensam não é mesmo então que essas três coisas humildade coragem e a sabedoria você possa guardar e levar aí para o final da sua tarde pelo menos quem sabe essa semaninha aí para que você não esqueça, não é, meus amores? Gente, hoje a gente vai estar tá fazendo esse poncho, né, maravilhoso aí, de malha, né? Você pode usar a família da malha, <risos> falando assim, né, meus amores? Pode usar uma flanela? Pode. Só que a flanela não tem um elastano para você conseguir fazer um punho bacana desse justinho, essa gola justinho. Então, por isso que eu falei na malha. O que mais? É... é... O que mais você pode estar utilizando? Poderia estar utilizando um, um soft, uma lã, uma lãzinha que não tenha o elastano? Poderia, mas é como eu falei, você precisa depois ou colocar um zíper ou criar alguma forma de você depois fazer o fechamento aqui. Ou utilizar eles e colocar o punho e a gola de outro tecido, como de repente a ribana, né? Que serve para você conseguir fazer os punhos e as golas, tá bom? Vamos lá, a franja daqui. Tem, existem as franjas de várias formas, tem aquela que a gente compra e coloca e tem o próprio tecido que a gente pode ir cortando e fazendo. É, eu não gosto muito, gente, mas assim, 
é, eu não vou colocar no meu, eu gosto mais do estilo dele, mas eu não curto muito nessa blusa, gente, a franja, tá? De repente, num outro, numa outra peça eu curto, mas nessa aqui eu acho linda, tá bonita também, até se tivesse com a franja, mas eu não colocaria, né? Eu também não deixaria de comprar só porque tem a franja, gente. Mas assim, é, eu não colocaria, tá? Mas você é, não tem mistério, a franja depois você vem e coloca ela na barra todinha, né? É só você vir e costurar, ou a mão, dependendo do que você compra, ou até na máquina mesmo. Então... Você pode estar fazendo com toda essa família da malha. Se o suede pode, o suede você até pode fazer, porque ele tem um pouco de elastano também, né, gente? Então, também daria para fazer. É... Outra coisa, a parte da malha. As malhas mais grossas, lembra que elas vão terminar esquentando mais. Mas se você também não mora numa região muito fria e quer fazer com uma malha, de repente, mais levinha, você também pode fazer, que fica maravilhoso, tá? Outra coisa que é bacana, que você pode estar fazendo, é com uma outra malha mais fina. A minha malha mais fina, é, eu não sei se aí chama malha tricô, se é malha... Gente, é uma malha meia tricô a minha, tá? Digamos assim. Enfim, e você pode estar tá, é, utilizando ela também para você estar tá fazendo. É a que eu vou estar tá utilizando. Primeira coisa que eu vou mostrar e falar com vocês é em relação da interpretação dessa coisa da modelagem. Então... A gente tem uma peça que tem uma, um, um punho bem grande, né? E uma gola. Essa gola daqui, ó, você pode fazer uma gola alta, como eu fiz aqui, justinha. Como você também pode fazer é, uma gola mais curtinha. Por exemplo, uma gola boba que caberia, ficaria linda também se fosse uma gola boba, tá? Ah, é? Que bacana que viu na promoção, né? Tá na promoção, tá custando quanto? Uma malha tricolinda na loja está na promoção. Ah, então aproveita pra comprar, né? É, o punho. Esse punho você tem pelo menos esse valor daqui do seu braço. Agora, é claro, você não precisa colocar esse valor todo, tá? Mas você pode, é o valor que tem ali. Então você vai... É, ver qual é o valor que coloca o meu eu já marquei aqui ó seriam 25 centímetros pelo menos para poder estar tá fazendo a altura vai depender do, do, da, do comprimento da peça que você tenha para você estar tá fazendo né mas geralmente isso aqui vai estar tá 70 80 centímetros eu vou aproveitar uma peça um recorte que eu tenho aqui de malha a malha tá 12,90 ah, então eu acho que tá no preço bom porque quanto você acha que estaria custando um desse numa loja estaria caro né gente eu acho que estaria mais caro, né? Então, eu acho que daria para você fazer é, mais ou menos dentro desses tamanhos, tá? 70 centímetros, 80 ou 90. Esse aqui vai estar tá entre 70 a 75 centímetros, porque você vê que ele cobre, né? Se você tivesse com short, é o que você vê aqui, ó. A barrinha só de uma saia. Uma saia curtinha, tá? É, vamos lá. Outra coisa também que você tem que visualizar. A forma da modelagem. Gente, por incrível que pareça, essa peça e outros ponchos que vocês também têm me passado, gente, muitos não precisam nem de modelagem. É impressionante. Então, a peça de hoje, eu esqueci até de falar e poderia ter dado até mais ênfase. É... Então, eu vou mostrar pra você, porque a questão de ser gordinho ou não, você vai ver que essa modelagem daqui... Meio que assim, é uma peça igual tá aqui nela, ó. Essa peça aqui, ela vai servir num P, num M e num G, tá? Porque ela é super larga, né? E outra, a única coisa que pode diferenciar em relação ao pescoço e, essa, e esse punho, só que se você tiver com uma peça é, com um punho que, seja, que tenha bastante elasticidade, é, ele vai entrar, né? Só se aquela malha não tiver muito, aí tudo bem. Vamos lá, é... gola boba é aquela gola que vem aqui no alto e ela fica, ela vem assim virada, sabe? Que ela fica maior assim virada, grande, alta e virada, que ela vira aqui todinha. Já tem até no canal ensinando, fica linda essa gola boba, fica bem bacana. Então vamos lá, gente. É... Ficou bonita, né? Eu também gostei bastante dessa, dessa, dessa peça, dessa blusa de hoje. Então, vamos à modelagem, que na verdade, a modelagem vai estar tá em, é, como é que fala? Vai estar tá em cima do próprio tecido, eu vou mostrar para vocês como que vai ser fácil para estar tá fazendo. E claro, a gente tem os nossos os detalhes, né? Então, vamos lá. 
desfazendo aqui. Corre, deixa seu like se você ainda não deixou. Deixa eu virar aqui agora a câmera para o tecido. Ó. Gente, o meu tecido é um tecido azul marinho, tá? Pode ser que na foto apareça preto ou de outra cor, mas enfim. Ó, vou mostrar mais de perto, que eu não lembro agora como que se chama essa malha aí. Tá vendo? Aquela malhazinha, ó. Viram? Ó. Então, cheguei bem de perto pra vocês conseguirem ver aí. E ela é um azul marinho. Um azul bem marinho, um azul petróleo, digamos assim. Tá bom? Então, eu vou fazer com esse pedaço que eu tenho aqui. Até tenho mais ali, mas eu já quero aproveitar. Vamos lá. Ó, então já vou falar aqui pra vocês... O que, que eu tenho dessa malha? Ó, é uma malha que tem 80, 60. Ela tem 60, né? Mais ou menos 70 de largura, tá? Que geralmente é malha tricô mesmo, né? Foi o que eu imaginei, que eu lembrava, né? Mas eu não tinha certeza porque toda hora muda também, né? Ó, então ela tem mais ou menos 1,60 aqui de largura. De comprimento, vamos ver quanto que ela tá aqui de comprimento, que é o valor que eu também vou usar. Então, eu já vou aproveitar para usar ela aqui todinha. Ó, eu tô com... arredondando, porque depois faz o um acerto aqui. 1,30, 1,35, tá, gente? É, bem quentinha. Ela é um pouquinho transparente. Não, ela não desfia, não. Pelo menos essa aqui não desfia, não, gente. Essa aqui que eu tô não desfia, não. Pode até ter outra aí que desfie. Mas isso aqui não impede de você vir aqui, ó, e fazer o acabamento, não, tá? Você pode fazer. Você pode fazer com a galoneira, quem tiver, né, que já é própria. Como você pode vir fazendo com as duas agulhas. Como você pode vir fazendo aqui é, com... Como é que fala? É... Ai, meu Deus, com zigue-zague. Como também você pode fazer... É... Como é que se diz? É, passar na overlock depois e vir é, só deixando na overlock. Tem muitas que são assim, tá? Então, gente, pensa nisso. Hoje, sem modelagem, tá? Pra você aí que é iniciante, você vai falar, ufa! Pode botar o bolinho, a palma, você fala, assoviar, falar, ah, que, que maravilha, eu nem acredito, né? Então, já tô dobrando a minha malha, ó, dobrei a minha malha aqui no sentido do comprimento, tá? Porque eu tô acertando... É, geralmente, isso aí, Cristina, bem lembrado, geralmente malha não desfia, não. É verdade. Tem uma ou outra que você veja. Se dá pra fazer, olha, o... Vamos lá. Daiane, né? Eu nunca peguei pra fazer nessa malha daqui, por incrível que pareça, eu nunca peguei pra fazer nessa malha essa parte da, de desfiar no tecido. Eu já fiz em outras malhas. Entendeu? Que deu super certo. Mas nessa daqui eu nunca peguei pra fazer. Então não sei assim te dizer, tá? Ao certo. Se alguém já usou aí, gente, ela quer saber se essa malha dá pra fazer as tirinhas. Que eu até falei que você pode fazer do próprio tecido, né? Muitas vezes. É... Pronto, deixa eu tirar essa tira aqui, né? Pra gente acertar aqui. Aqui depois eu passo no overlock e depois eu passo uma coisa. Provavelmente sim. Ó, deixa eu até fazer aqui, ó, que a gente já vai fazendo o nosso teste aqui. Teste de malha, né? Ó, desfiar ela não desfia, não. Mas você tem que que cortar muito certinho, porque senão depois ela fica meio feiosa. Tem que saber muito bem cortar, viu? Trabalho muito bem feito pra não ficar aquilo feio, mal feito. É, tem que saber muito. Cortar certinho pra não ter problema, mas dá pra fazer assim, tá? Então vamos lá, já falei as medidas que eu tenho aqui. O que, que eu fiz então? Dobrei o meu tecido aqui, ó. Ó, aqui era o comprimento, dobrei o comprimento pra cá, né? O que, que eu fiz aqui agora? Ó, peguei aqui, ele tá dobrado no sentido do fio. Só que eu vou utilizar essa parte minha daqui, ó, com a minha altura, estão vendo? Ó. E aqui agora, deixa eu pegar aqui, aqui agora, nesse cantinho, eu tô com a peça dobrada aqui e ela tá dobrada aqui, ó. Viram? Ó. O que que eu vou fazer? Eu vou riscar aqui e vou fazer exatamente o valor do meu degolo. Lembra lá do degolo? 
que você vem aqui e coloca, tá? Coloca aqui 6 centímetros, que é mais ou menos entre 6 e 8 as pessoas, até 5 e pouco. Mas para não ficar muito apertado, porque vai entrar uma gola aqui depois, né? Então, venho aqui, ó, e coloco. E você também tem que saber, porque dependendo da... da, da como é que fala? Da elasticidade que você tem da sua malha, né? Pra depois não ficar aquele buracão lá. Então, é melhor ir cortando um pouquinho. Eu tô colocando o valor do degolo, por quê, gente? Porque eu vou colocar essa gola alta, tá? Ó, você vai vir aqui e vai cortar. Você pegou, cortou automaticamente, ó. Você já tá com a golinha cortada aqui. Então, ela tá certinha já aqui na parte do seu pescoço. Você vai vestir, vai passar pela cabeça e vai experimentar. Que é pra depois você não fazer a blusa e dizer que não fechou, que foi culpa minha. Ah, Gima, foi você que me falou, né? Então, lembra disso. Depois que você vestiu... Ah, deixa eu fazer isso, senão não vai... Não, hoje não tem molde. Hoje é sem molde. Olha que maravilha. Depois que você fez isso, olha bem o que eu vou fazer aqui, ó. Você precisa fazer isso só pra você, como diz, tirar a prova dos nove, tá? Você vai pegar aqui nesse sentido, ó, e vai vestir aqui. Viu aqui, ó? Aqui é exatamente a quantidade que a gente precisa pra gente fazer e colocar depois a nossa bolinha aqui que vai puxar, né? E aí, ó, você tá aqui com ele aqui. Você vai vir marcando aqui, ó. Dessa gola daqui pra cá, a quantidade que você quer pra depois fazer a parte, deixa eu marcar bem, ó, a parte do nosso punho, né? Então, vestimos, viu que deu certinho. Deixa eu tirar aqui, eu vou dobrar ele de novo direitinho, né? Pra depois também não começar a desfiar, que essa malha também tem que fazer, mas tem que ter cuidado, né? Não desfiar, não é desfia, gente, me expressei errado. Não ficar laciando, né, abrindo, aquela coisa que fica muito... Ó, deixa eu virar agora pra vocês. Ó, então aqui tá a minha golinha e aqui foi o valor que eu marquei. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui e ver quanto que foi, né? Ó, você coloca aqui o seu esquadro direitinho, ó. Colocou? Vamos ver quanto que deu? O meu aqui deu 35, tá? De altura. Então o que é que eu faço aqui agora, ó? Vou dobrar ele aqui ao meio, ó. Deixa eu colocar até um alfinetezinho aqui, gente. Ó, chegou agora, não tem problema. Esse molde, o molde é direto no, no tecido. Esse aqui não tem modelagem não, tá? Então foi até bom que você chegou agora. Chegou no iniciozinho. Você só perdeu esse corte aqui. Ó, tô dobrando aqui novamente. E aí você dobra ela direitinho, ó. Então, ela voltou pro nosso quadradinho aqui, não voltou? Ó. Voltamos aqui. E a gente tem que estar tá acertando o tempo todo, porque malha também é assim, né, gente? Daqui a pouco é igual o tecido fino. Você põe ali, daqui a pouco ela ajeita pra lá, enfim. Ó. Vira? O que, que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou pegar esse valor que eu marquei aqui e vou vir traçando ele todinho, ó. Até aqui o final. Tá? Não, o comprimento tá pra cá, ó. O comprimento tá nesse sentido meu, tá? Aqui eu tô usando a parte da largura, entendeu? Entendeu? Costura, claro, costura, ó. O que que não costura aqui, minha gente? Costura, tem que costurar. E tem overlock, né? A gente passa no overlock, ué. Passa no overlock só, faz um acabamento ali na zigue-zague, tá bom demais, né? Ó, então a gente vai cortar aqui agora. não deixou o like, lembra de deixar o seu like aí, tá? Ó. Então, gente, foi aqui, né? Agora, o que que eu preciso saber aqui dessa parte do meu punho? O que que eu vou fazer? Ó. Deixa eu fazer primeiro assim. 
Esse tipo de blusa tem duas formas de você fazer. Aqui está o decote. Você pode vir aqui, descer uma quantidade do seu ombro, por exemplo, 4 centímetros ou 6 centímetros, e descer e fazer aquele corte, a costura aqui, como você pode deixar ela reta. Eu vou deixar ela reta. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Aqui, deixando ela reta, eu já vou marcar a quantidade que eu tenho aqui do meu punho para eu colocar. Então, você vai lá, ó, tira a circunferência daqui de cima, né? Porque a gente sabe que ficou aqui, ó. Você vai tirar essa circunferência que tem aqui, ó. Tirou certinho aqui, você vem aqui e marca aqui a metade. Ó, tá vendo? Marcou a metade, você marca na frente e marca do outro lado. O que, que você vai fazer? Eu vou virar agora a minha malha aqui pelo avesso pra eu alinhavar aqui, ó. Daqui até o final, tá bom? Então, deixa eu abrir ela aqui, ó. Já vou colocar um alfinete, ó, nessa ponta que eu sei que é onde vai pegar aqui a minha manga. Então, agora, ó, eu vou desvirar ela aqui, pelo avesso aqui. E aqui eu vou fechar ela todinha, como eu falei, pode fechar no overlock, você pode fazer uma costura zigue-zague, tá? Na sua máquina, pra quem não tiver máquina é, também industrial. Então, corre e deixa seu like se você ainda não deixou, vai lá, deixa seu like lá. Ó. E já acertei, ainda tem diferença pra acertar, né, gente? É o que eu falei, às vezes malha é assim mesmo. Ó. Pronto. Então, daqui a pouco eu vou pra máquina, né? Agora eu vou alinhavar aqui, ó. Deixa eu tirar esse... Deixa eu só prender aqui, né? Essa parte da nossa bolinha aqui, ó, gente. Só pra não ficar escambando ela aqui, né? Pra ela não ficar aqui toda soltando. Ó. Pronto, a mesma coisa. Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Juntei aqui com a outra. Vocês viram, continua marcadinho lá a parte do meu punho, né? Ó. Tô passando aqui só pra vocês verem essa coisa do alinhavo, mas você pode passar direto, tá, gente? No overlock ali. Mas é bom que depois também a gente acerta. Ó, então aqui já está certinho. Ó, deixa eu mostrar agora pra vocês, tá vendo? A parte onde vai vir o punho. E aqui vai vir a, 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 a gola. Então agora vamos pra nossa... Gola e pro nosso punho. Esse restante de malha aqui, ó, pra mim não vai dar, porque eu quero dobrar. Então, eu não vou conseguir fazer da forma que eu quero. Então, eu vou guardar pra depois eu usar em outro... em outra peça, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Pegar meu outro pedaço que eu tenho dessa mesma malha, tá vendo, ó? E você vai usar, você pode usar no próprio sentido, né? No sentido mesmo do fio. Você vem aqui e corta. O que, que eu vou fazer para eu estar tá fazendo é, a parte aqui do meu, do meu punho, né? Você já sabe aqui, ó, a, qual é a, a circunferência do punho que você precisa. Você vai virar o tecido assim, ó, dobrar ele aqui, tá vendo? Isso aqui é a auréola, a gente corta depois, tá, gente? Isso aqui. E você vai colocar aqui, ó. Você vai colocar a metade, a metade dessa circunferência que você colocou. Tá? E qual é a, a quantidade que você vai colocar? Ou seja, se aqui, daqui pra cá, tá dando 20 centímetros, você tem que colocar 40, que é pra gente dobrar, tá? Então, ó, observa só pra não, não confundir, tá? Pra depois não sair errado. Senão a gente corta mesmo errado e depois a gente esquece, eu mesmo. Então, deixa eu ver se tem aqui a quantidade que eu preciso. Já tem, maravilha. Coloca pelo menos um centímetro pra costura, tá? Ó. E 
eu vou cortar aqui, ó. Cortei esse valor, né? Porque, na verdade, esse valor vai vir pra cá, ó. Tá vendo? Ó, ele vai ficar aqui. Então, como é que você vai costurar ele? Você vai costurar ele todinho aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Reta. Deixa eu ver se eu consigo ler. É, onde está frio é bom, bom que vocês aproveitam, né? Vai fazendo essas pecinhas de frio e vai se virando, né? Hoje está tudo tão caro, né? Parece que muito frio, né? Diz, estou tão feliz. Fiz um vestido, uma modelagem de vestido do canal. Vi e revi várias vezes. Fiz a peça piloto e ficou lindo da minha mãe. Ai, que ótimo, gente. Que bacana, tá vendo? É, se fizer com calma, direitinho. Ah, dá tudo certo. Viram? Deixa eu só acertar aqui agora Nossa malha Direitinho aqui Tá fazendo um vestido? Ah, que bacana Faz sim, gente é só... Gente, ó, faz com calma Vê, revê, tira as dúvidas, tá? Que é pra você não Não esquecer e vamos fazendo assim, ó. Corre, deixa seu like se você ainda não deixou. Ah, eu não vou virar a câmera, gente, porque a gente tá fazendo aqui. E eu vou comentar, senão depois eu esqueço. Janete Constanço, você tá aí? Dá um alô pra mim. Janete Constanço, se você estiver aí, muito obrigada pela doação que você fez pelo Pix. É, pois é. O pessoal tá se animando, gente. E a doação que tá fazendo é só uma forma de carinho, de agradecimento, tá bom? Então, vocês que estão ouvindo, fica à vontade, mas eu tenho que agradecer. Porque, às vezes, a pessoa faz e a gente termina não... Só sabendo depois, né? Porque é fora de um horário e tal, e aí eu também não tenho contato de vocês. Então, a gente termina tendo que falar por aqui. Se a pessoa não me mandar uma mensagem, é... eu não vou ficar sabendo. E a, e a Janete fez... Fez, ah, já fez aqui no início... Gente, ela foi a prim da primeira fileira. Fez no início do vídeo. Ah, eu não tô conseguindo visualizar aqui, mas deve estar tá lá pra cima, é por isso. Mas, enfim, obrigada, Janete Constâncio, pela sua doação que você fez aí, tá bom, querida? Fica com Deus. Gente, vamos fazer a gola. A gola é o mesmo processo do punho. Você vai colocar o valor que você quer de altura... Peraí... Ó, o valor que você quer de altura Vai ser costurada só na overlock? Eu vou costurar só na overlock, tá, gente? Na verdade, eu vou deixar ela... É, só se eu quiser depois fazer um acabamento ou outra E eu faço, de repente, com duas agulhas Mas nela toda eu vou passar direto no overlock, tá? É... Vamos lá Parece uma lãzinha de tecido, esse tecido, é, parece, mas termina não sendo não. É uma malha mesmo de tricô, tá, meninas? Vamos lá. Então, eu coloquei aqui a minha gola bem alta, tá, gente? Que eu já falei que sou meio exagerada. Então, eu já coloquei de 15 centímetros. Então, a mesma coisa. Se a gente colocar aqui de 15, ó. Na verdade, a gente tem 30, né? E aí, a gente tem também que deixar a margem de costura, tá bom? E aí, ah, mais uma coisa aqui que você tem que lembrar. Você vai tirar a circunferência aqui do seu pescoço. Deixa eu tirar aqui a minha. Ó, tirei a circunferência. E você vai acrescentar pelo menos 10 centímetros, tá? Ela, eu vou, tô falando dessa malha tricô, gente. Essa malha tricô, ela não tem aquela coisa como uma malha tão... Tá? Ela tem um pouco, vocês sabem, né? Então, não dá pra eu fazer com a minha circunferência total do meu pescoço, porque senão ela não vai passar na minha cabeça. Se fosse outra malha, ela passaria, tá? Então, essa aqui não passa. Então, por exemplo, você coloca a circunferência do seu pescoço, eu medi o meu pescoço a circunferência bem folgadinho, e depois eu coloquei mais 10, vou colocar mais 10 centímetros, tá? De quê? De... De circunferência aqui na largura, que é pra poder não ter problema, viu? Ó, então aqui, deixa eu acertar aqui, ó. 
você vai marcar aqui, ó. Eu vou marcar o meu valor aqui. Então, deixa eu acertar aqui, porque ainda tá um pouco... Ó. Pronto. Aqui já é o suficiente. E agora, o comprimento que eu falei, né? Eu falei de quanto? Eu falei de 30, né? Isso mesmo, 30. Mais o, o, a quantidade do, da margem, né? De costura. Acertar aqui, que tava torta ali a malha. Ó. Vamos lá. A mesma coisa. Você vai vir aqui, ó. Então, entendi. Você costura e não sabe tirar a modelagem? Ah, tá. Mas aos poucos vai aprendendo. Eu já tenho um vídeo de iniciante com a playlist ensinando, entendeu? Como te fazer a modelagem base e depois no dia a dia você vai vendo aqui. De tanto ouvir, de tanto repetir que você vai conseguir. Você vai ver. Meninas, então olha pra cá. Ó. É... Pra, se precisa para agulha para malha, sim, é, o melhor é a agulha para malha mesmo, tá? Porque se não termina, não dando certo. Então vamos lá que a gente vai para a máquina agora. Eu vou passar isso aqui tudo no overlock, tá? Passar tudo no overlock de uma vez. Então vamos que vamos. Deixa eu ligar aqui, passar isso aqui para cá. Chegar mais aqui com o nosso cantinho. Pegar o suporte. Quanto de tecido? Pera aí, gente, eu falei no início do vídeo, até eu esqueci que tinha quanto? Era 80, era 1,60 de largura, né? E tinha 1 e 1,30, 1,30. 1,30 de tecido, tá? Que a malha tem tem mais largura, né, gente? Então, foi isso mesmo, 1,30, tá? Então vamos lá, vamos direto aqui para o nosso over. Faltando like, é, tá falando que tá faltando like, então corre, gente, deixa seu like ainda. Vamos lá. E quando você estiver fazendo, gente, você também experimenta, tá? Por exemplo, essa aqui, ó, é a parte do meu, do meu pescoço, né? Então, o meu, como eu já falei com vocês, ele vai ficar... Peraí, deixa eu só pegar aqui. Né? Coisinha do alfinete, gente. Ele vai ficar um pouquinho mais larguinho, como eu disse pra vocês. Porque essa malha não dá pra eu fazer ela toda ajustada. Senão ela vai ficar... Como é que se diz? Muito, muito não vai entrar, tá? Vamos lá. Passando aqui pra fechar. Ó, fechei ela aqui. Quando eu fechei, isso aqui foi a minha gola. Qual que eu vou, que que eu vou fazer? Eu vou virar a minha gola aqui, ó. Todinha. Deixa ela toda certinha aqui já. Ó. Viram? Ó, tá viradinha aqui, ó o acabamento. Você vai juntar certinho costura com costura e eu vou deixar aqui, ó. Só o pontinho aqui já no alinhavo, ó. Pra gente conseguir Ó, então minha golinha vai ficar, vai ficar um pouquinho assim, um pouquinho folgadinha por conta do tipo de malha, tá? Se você tiver com aquela malha mega maravilhosa de elastano, então minha filha, show de bola. coisa, daqui a pouco eu leio vocês o que você tá fazendo é a mesma que se chama o que? não consegui ler peraí que eu não consigo voltar agora, gente, vamos lá ó só um minuto e vamos que vamos aqui a mesma coisa, ó 
Você aqui vai ter que vestir, experimentar. A minha tá muito larga, então o que, que eu vou fazer? Eu vou apertar bem pra ela ficar aqui, pelo menos nessa parte bem justinha. Então eu vou tirar aí pelo menos uns 5 centímetros aqui ou mais, tá? Deixa eu cortar ela mais aqui, que eu quero ela bem justinha. Não vou que... Essa aqui do punho, eu não quero ela larga não, tá? Então, tirei, acho que uns 5 centímetros. Ó. Coloquei aqui agora, vamos ver. E a mesma coisa, tá? Porque ela tem que passar aqui, mas ela tem que passar no meu, na minha mão, né? Ó, vou dar mais uma ajustada, gente. Vou cortar mais. Depois eu vou dizer pra vocês quanto que ficou. Vamos lá. Que aí eu já corto a minha outra todinha por essa. Ai, 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 tem que entrar, né? Vamos que vamos. Acho que agora foi. Agora foi. Ó, aí você vai fazer a mesma coisa que fez com a gola, com a gola né? Ó, vai acertar aqui. Tá vendo? Ó, prontinho aqui, gente. Então, agora foi. Maravilha. Ó, agora entrou, ficou direitinho aqui, show de bola, tá? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa já, já vou cortar minha outra pra não ficar essa quantidade absurda, né? E pra ficar justinho. Ó. Eu vou dizer pra vocês quanto que ficou aí, tá? No final, quanto que eu tirei. E esses pedacinhos ficam pra outra peça que a gente estiver fazendo, né? Que a gente vai aproveitando. Tem live de segunda a sexta-feira no canal às 10 horas da manhã, meninas. É, e mais tarde, às 14 horas da tarde. E terça, quarta e quinta, a gente tem live no Ateliê de Leis Novelo, Alta Costura, Vestido de Festa. Se você tem dúvida de vestido de festa, de tecido, qual que eu posso usar para fazer esse tecido A, B, C, vai lá. Hoje a gente tem um Tira Dúvida no Ateliê de Leis Novelo. É isso aí. Então, eu aguardo você lá às 17 horas, tá? Ó, fizemos o outro, tá certinho. Agora eu vou vir passando a lateral, né? Que nós deixamos. E aqui, ó, eu já vou vir com essa parte, ó, já pra ver se tá certinho. Então, eu vou vir e vou deixar só a quantidade que eu preciso. Lembra que eu tinha deixado um pouquinho mais? Então, ó, eu já vou vir fechando daqui, tá? Deixa eu passar pra cá, ó. Meu alfinete, eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Ó. Pronto. Então, deixa eu virar aqui pelo avesso. Ó, pra fazer o fechamento aqui, né? E agora, vem passando a velocidade.
E você poderia, nesse momento aqui que tá passando essa malha, quem tem outra lock, deixar com duas linhas, né? Eu até esqueci, eu poderia ter deixado. Se eu quisesse, porque aí fica até mais reforçado, né? Então lembra de deixar seu like se você não deixou. Se você é iniciante, deixa aí nos comentários. E me passa depois mensagem no canal para eu te passar a playlist de iniciante. E se você é novata, seja muito bem-vinda. Ó, muito bem-vindo ao canal. Agora eu vou passar aqui essa parte, gente. Essa parte daqui, deixa eu desvirar. Então, é novata? Seja muito bem-vinda ao canal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente está sempre respondendo, tá bom? E se eu não conseguir responder no ao vivo, pode deixar, que eu vou responder você depois. Obrigada, Silvana Xermon, por pela doação, querida. Obrigada de coração, que nada, eu sei. O que vale é o carinho que vocês têm por mim. Agradeço muito por todos, tá? Todos vocês, de coração. É, eu descobri que essa doação do YouTube só pode ser feita assim, né? No chat, no ao vivo, né? Não pode ser feita fora. Teve gente que tava querendo fazer assistindo o vídeo, mas não tem como. Ó aqui, gente. Tá vendo aqui como é que ficou? Ó, a lateral. Ó, a lateral que eu fechei, tá? Ó. Pera aí, eu vou pegar outra lateral aqui. Ó, e aqui também. O que que eu vou fazer aqui? Já peguei aqui o punho meu, viu? viu? Vi que tá certinho aqui, ó. Vamos acertar aqui. Então, eu sei que só pode ser feita no, no, na live, né? Porque é só na live que tem esse símbolo pra vocês clicarem e fazerem. Do resto, não consegue. Aí tem que ser o Pix mesmo, né? Ó, acertou aqui, você vai vir aqui, ó. Na parte de baixo, ó, na lateral que você fechou da sua blusa, tá vendo? E vai colocar aqui, ó. É, malha tricô, é malha fininha, não é malha grossa, não. Essa é fina, não é grossona, não, tá? Mas é o que eu falei, você pode fazer com uma malha mais grossa... Aqui pra mim, né, pros momentos que vai estar tá usando assim, aquele final de verão, aquele verãozinho meio, tá ótimo. Porque no inverno mesmo essa malha aqui não dá não. Ó, e agora eu vou encaixando ela todinha aqui, tá, ó. É, eu vou deixar aí, eu vou deixar depois esse pix, que é o do e-mail. Eu vou deixar o, o pix, gente. Você tem que, pra fazer o pix, você tem que ser cadastrado no seu banco. Senão, não dá pra fazer, tá? E pra fazer aqui na live do YouTube, você tem que fazer o... Como é que se diz? O pessoal fala que tem que ser pelo cartão de crédito. Senão, também não consegue fazer. E o Pix é o e-mail. Eu vou deixar o e-mail do Pix aí. Ó, costurada, tá vendo? Agora a gente vai lá pra ver como é que ficou o resultado aqui. É, tem muita gente me pedindo essa coisa do... Opa, aqui descosturou um cadinho. Um cadinho ali. Ó, gente, tá vendo? Certinho aqui, ó. Aqui que eu vou dar uma passadinha aqui. Ó. Você pode até também dar um reforço, tá, gente? Se você quiser, com a máquina, um zigue-zague mesmo. 
Pronto, fechei aqui. É, a Solange está até explicando que a Solange também já fez. Ela está falando que tem que ter conta. Tem que fazer, ó. Fechadinho aqui. Agora a gente vai para outro, para o outro lado. Vocês estão vendo como é que está sendo fácil, gente, fazer esse, esse poncho? Ó, aqui. Eu vou deixar, o pessoal tava falando, me passou hoje no, no Instagram, né? Pra deixar o da conta. Gi, deixa o número da sua conta lá no... Que fica mais fácil pra quem não tiver, né? É porque a gente termina não estando muito acostumado com essas coisas. Ela falou até que já tem canal que faz assim mesmo, né? Que já deixa, né, galera? Se você está tão acostumado aí. Como diz, tá com o pé na estrada, né? Vocês que estão com o pé na estrada... <risos> Ai, vamos, vamos que vamos, minha gente Eu vou deixar o Pix aí E vou deixar o, o Coisa da conta aí Ó, você vai alinhavando e vai fazer a mesma coisa Tá bom? Então, você que é novata É a primeira vez que você... Deixa eu pegar agora por dentro Ó aqui, tá vendo? Tô pegando aqui por dentro da blusa Ó, viram? Costura com costura Você vem por dentro, virou Ó E você faz assim, ó Tá? Ó, esse aqui. Então, você que é novata, deixa aí, hashtag novata. Sim, Solange, é isso aí. É, foi o que o pessoal tava falando. Que às vezes fica mais fácil que na conta a pessoa faz uma transferência melhor do que o... E, e não sei quem tava falando... Eu esqueci. Quem tava falando do... Como é que foi, mano? Ai, eu não sou... Gente, eu não sou boa, muito boa pra gravar algumas coisas, não. Eu sou boa pra gravar, assim... Tipo, se eu for num local, entendeu? Se eu for num lugar uma vez, eu consigo voltar naquele lugar ali, mesmo sem o um endereço, entendeu? Aí sim, mas do resto... Por isso que às vezes vocês me pedem assim... Ai, ah, de qual a medida desse que você deixou no vídeo? Qual a medida desse aqui? Não adianta, eu tenho que ir lá olhar o vídeo. Às vezes eu não consigo responder vocês de imediato. Porque às vezes eu não lembro, não. Às vezes eu tenho que ir lá olhar pra ver qual foi mesmo. E até pra não passar uma informação errada, né? Porque, pô, a pessoa tá ali pra fazer... Ó, gente, fechei já o meu punho. E agora nós vamos vir aqui na nossa manga. Ô, oh, que maravilha, minha gente. Você vai pegar a parte que você definiu como frente e costas, ó. Então, deixei o pix aí. Ah, entendi. A Solange tá dizendo, pix e a transferência, tudo a mesma coisa, tudo parecido. Então, como diz, né, Solange, tudo farinha do mesmo saco, né? Ó, você vai pegar a costura, presta atenção, a costura aqui da sua gola, do meio, e vai colocar no meio, tá? Claro, se você quiser, você pode colocar pra lateral, mas geralmente fica nas costas mesmo, né, gente? Então, você pode colocar aqui no meio, ó. Viu? Ok. E aí, a gente vem encaixando agora ela todinha aqui na nossa gola. Sim, eu cortei todos eles no fio, tá, gente? Todos eles foi no fio, entendeu? No fio do tecido. Mas como é malha, né, gente? No final, é, tudo se encaixa, porque a malha ela vai ter elasticidade tanto para cima como para baixo, né? Como tanto na vertical como na horizontal. Mas assim, Silvana, é, você pode fazer ela toda. Agora tem uma ou outra que às vezes você vê, você fala, não, essa malha aqui tá mais só pra vertical. Então, você aproveita pra cortar o punho e a gola, esse é o principal, como é que se diz? A principal dica, você aproveita pra cortar o punho e a gola na parte que tiver mais elasticidade, tá? Pera aí, gente. Essa gola soltou aqui dentro? Acho que foi isso. Obrigada, Daisy. Obrigada, querida. Se a malha canelada fica boa, fica ótima. Com certeza. 
Eu só não fiz com a canelada porque eu também não tinha, entendeu? Por exemplo, a malha canelada, o um moletom fica bom pra você fazer. O que mais? É... Uma lã, uma lãzinha, tem que ter cuidado por conta do, da elasticidade, né? Que eu já falei. Mas o restante, dá, dá pra fazer sim. Numa boa. Ah, eu acho que era... Ah, gente, eu acho que era a própria parte da gola. Ah, é, ainda bem que eu vim por dentro, tava ficando pra fora. Então... E outra, gente, como a malha também estica, você pode cortar até menos. Lembra lá no decote, na modelagem que eu falei, 6 centímetros do degolo, a 7? Você pode cortar menos, porque a malha também dá uma laciada. Mas lembra que ela tem que passar na sua cabeça, né? Ó, tá toda envolvida aqui, tá? Então, eu vou pegar agora pra é, passar também na overlock. Verdade, né, Sam? Ontem foram dicas de ouro na live, né? Foi mesmo. É, pra quem trabalha, realmente foi... Nossa, foi boa demais. E hoje vai ter outra aí, a gente vai estar tá fazendo, como disse, sempre explicando aí, pra que você, quando tiver sua festa, ou o cliente, né, gente? É, vira e mexe que surge cliente em roupa de festa, né? Não é assim? Quando a gente menos espera, alguém pede pra fazer um vestido? <risos> Ai, Deus. É... Que mais? Boa tarde pra todo mundo que tá chegando, gente. Beijo aí no coração pra todos vocês. Que mais, que mais? Rosana tá por aí. Que mais? Quem? Ah, não. Oi, pessoal. Estou muito atrasada. Boa tarde a todos. Estou aqui só prestando bastante atenção. Que bom, Jaqueline aí, presta atenção, qualquer dúvida é só falar gente, e quem tava na live de manhã, começou, conseguiu almoçar? <risos> me responde aí, quem conseguiu almoçar? ai Deus eita, peraí minha gente, tem um alfinete aqui Ó, vamos ver aqui. Se costurou direitinho, gente. Costurou aqui todo direitinho. Ó, que gracinha que ficou. Perfeitinho, né? Olha. E agora, ó, eu posso ir lá na máquina fazer um reforço, tá? E o que eu vou fazer ali agora, é... Vamos lá pra acertar essa parte da barra, né, gente? Tá aqui, Marivalda Queiroz. Olá, querida. Beijo. Ó, oh, verdade, já estou aqui com a encomenda de um vestido que o corpo é no corpete. Eita, nós, tá vendo? A Semira falou, eu comi um ovo. Ah, que beleza. Oi, boa tarde, estou chegando. Ah, Beatriz Cândido também falou que tava. É chique demais esse poncho, né, gente? Almocei, minha esposa preparou o almoço. Ai, que chique, que maravilha. Manda um beijo pro Arthur, Jacinta. Olá, Arthur. Beijinho, querido. Almoçou comigo? Que bom! Do trabalho eu sei, Anabela. Mas de vez em quando você vem dar uma olhadinha, né? Já deixo o meu meu pronto, Gi. É só aquecer, não posso perder as lives. Ah, que ótimo! Cobrei 300 mão de obra e 500 com tudo. Meu, mas as pessoas acham caro como somos desvalorizadas. É verdade. Ah, mas não, a gente não pode nem pensar nisso. Eu tô usando, gente... Também bordo, claro, a gente tem que bordar também, claro. Vamos bordar, ué, tem que bordar. É, consegui ainda pouco. Ah, que legal. Nossa, eu amo roupa de festa. Se pudesse, usaria até pra dormir. É, Silvana? Ah, que bacana, né? Ah, é bom demais mesmo, né? Deixa eu beber uma água, gente. A Francisca falou que comeu pão de queijo. Ai, que delícia, gente. Também bota, amiga? Que bacana. A Anabela falou que ela não tá toda hora participando, mas que ela tá lá, pelo menos, ouvindo a gente. Ouvindo as nossas bagunceiras, né? As nossas bagunçadas aqui, né? <risos> Vamos lá, deixa eu cortar, ó, essa parte aqui, né? Tá dando essa mega diferença aqui embaixo. E ali, ó. 
E agora eu vou colocar aqui. Vamos lá. É... Mais um tipo de... O que mais aqui? Vou jogar aqui, ó. Vamos ver se tá batendo aqui, lateral com lateral. Se não tiver, a gente vem. Acerta aqui de novo, né? Coloquei aqui. Pelo que eu tô vendo, tá certinho. Falta só um tiquinho ali, né? Vamos lá. O é... que foi que você perguntou? Você tem corpinho no tule, transparente, bojo é... e barbatanas? Não, eu não tenho vídeo pronto, eu tenho só o corpinho do tule, mas eu ainda vou fazer o corpinho do tule com as barbatanas tá? e essa partezinha do, do bojo sim, eu vou estar tá fazendo, tá? É, o macacão demora, né? Eu tô com o macacão pra fazer, eu só tô esperando, sabe o quê? É, um tecido chegar que eu gostei de uma outra cor, mas pra fazer de uma cor diferente. Gente, passei aqui a bainha, agora o que eu vou fazer, ó, vai passar um overlock e se você quiser, você vem aqui e passa as duas agulhas. Eu não vou colocar a franja aqui, como eu falei no início do vídeo, porque eu terminei, não, eu não gosto muito de franja nessa blusa, mas quem quiser colocar, gente, pode colocar, tá bom? Como é que é? Aquela máquina azulzinha da Singer é boa? Sim, é ótima. Ficou bonita a blusa, né? Qual delas que eu indico? Ah, eu gosto de todas elas. Gente, eu só tô passando no overlock pra dar mais uma acertada, porque se eu quiser depois... É... Justamente, se eu tiver... Eu, eu vou ver se eu tô com a minha agulha dupla ali. Se eu tiver ali, a gente já até passa uma parte aqui. A blusinha tá pronta, gente É, tem gente que fica aí Só ouve, né? <risos> tá trabalhando, não consegue, né? Arrasando, né? Na blusa nova, né? Pois é Ah, eu também Amo bordado em pedraria, gente Eu já vou te dizer quanto que ficou, tá? De comprimento. Com barbatanas no tule, eu não tenho no canal, que eu já tenho até essa peça pronta, mas eu não tenho no canal. Gente, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui, se eu tô com a minha duas agulhas ali. Eu acho que não vai estar tá aqui, não. Deixa eu ver lá na caixinha de agulha. Só um minutinho. Não consegue falar muito no trabalho. Ah, eu sei como é que é, gente. É assim mesmo, não é fácil, não. Eu, às vezes, você lava seus tecidos antes de costurar... Hum, nem sempre, mas é muito bom lavar, sim, tá? Deixa eu ver se eu tô com a agulhinha aqui. Que aí a gente faz aí. Eu mostro um pedacinho, né? Só pra mostrar um pedacinho mesmo pra vocês. Que aí vocês depois podem fazer na de vocês. Gente, eu separei minha agulhinha aqui. De duas agulhas. Porque a gente... Eu já queria mostrar, mas agora eu nem eu tô lembrando onde que eu deixei. Deixa eu ver, eu tinha deixado por aqui. É impressionante, né, gente? A gente acha todas, todas as agulhas possíveis e imagináveis a gente encontra, né? Assim... Mas aquela que você quer, ela some de você. Não é isso? Nossa, eu deixei ela separada, né, gente? É, mas enfim, se não, eu faço com uma. Eu vou fazer com uma ali, uma parte da overlock, tá? 
é possível. Deixa eu conferir de novo aqui. Eu vou fazer com uma, uma parte da overlock e depois vou fazer a outra. Mas eu já tenho um vídeo no canal também com malha, tá, gente? E aí eu mostro com duas agulhas como que fica, tá? Então, se você não conseguir ver hoje... Pegou o voo que tava indo pro Brasil. Pegou o voo que tava indo pro Brasil e foi-se embora. <risos> Vamos lá. É, então, gente, foi-se embora. Ai, Deus. Ó, eu vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês em um pedacinho, gente. E aí eu já falo a largura que ficou e o comprimento. Se você tiver com uma agulha só, igual eu tô aqui agora... Você pode colocar, é, fazer essa dobrinha no final, isso se você quiser, tá? É, você poderia passar uma costura reta? Poderia passar também. Eu vou ver se eu faço um pedacinho com um, um pedacinho com outro. Ó, deixa eu ver se tá aqui na costura reta, tá? Na costura reta aqui, ó. Vamos lá. Também pode estar tá passando, porque aqui é a parte da bainha, gente. Então, a parte da bainha, se você quiser, você pode passar assim na costura reta, tá bom? Ó, costurando direitinho, gente Já vou mostrar de pertinho aí pra vocês, tá? Pera aí ver aqui direitinho. Gente, a costura reta tá perfeita. Nessa malha aqui tá perfeita, gente. Nem, ó, nem precisa de duas agulhas, galera. Olha bem pra cá, minha gente. Olha pra isso. Olha do outro lado. Gente, perfeita. Tá vendo? Então tem coisa que não precisa só. Eu tava ali igual uma louca procurando minhas duas agulhas, porque eu sei que fica perfeitinha, mas olha aqui que bacana. Tá ótimo. Então, se você tem essa malha tricôzinha aqui, eu tô aqui... Fique despreocupada, dá pra fazer com uma agulha só. Gente, eu não vou nem fazer no overlock aqui, tá? Obrigada! Deixa eu ver quem é, se é homem ou se é mulher. De repente, é a esposa que fez no nome do marido, né? Porque eu não, não consigo saber. Então, se foi você, diz, meu, diz o seu nome pra mim aí, que eu não consigo saber. Obrigada, primeiro, Eliane Mari Leite, pelo Pix que você fez aí agora. Obrigada, querida, pela doação. E obrigada para Lucas Carqueja Franca. Qual é o nome da esposa dele? Diz para mim. Carol. Você que tá no nome do seu esposo, é isso, Carol? Diz para mim se foi. Obrigada, querida, de coração, viu? Ah, tem gente que tava na live de manhã sim, né? Ah, foi seu filho, entendi. Ah, bacana. É, entendi, Carol. É porque senão a gente também fica sem saber, né? É, eu, mas eu também faço, eu tenho o meu, mas eu muitas vezes eu, <risos> eu também faço às vezes o Pix pra quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer do meu marido. <risos> é, é assim. Gente, então eu já falei, né? É, se você quiser, você vai lá. Faz o... Coloca a tua franjinha aqui. Feliz da vida, tá? Outra que eu te aconselho. Se você for fazer, recortar no tecido, não corta aqui no tecido direto, não. Pega uma faixa do tecido, corta as tirinhas separadas, todinhas pra ficar certinha. Depois você vem e prega essa faixa aqui por baixo. Que é pra depois não dar problema no seu tecido se você errar, tá bom, meu amor?
Obrigada, Eliane, pelo carinho, viu? Ó, estamos quase acabando aqui. Vocês viram que eu nem ia fazer a barra, né? Olha aí, ó. Superamos. Maquinazinha doméstica. Olha aí, gente. Show de bola. Que nada. Obrigada, Eliane, de coração. Viu? Pela, pela doação. Não tem essa coisa de que é pequeno, de que é muito. Não, não importa. O que importa é, é o carinho que eu sei que tem, né? Vamos lá, ó. Então, a gente já tinha acertado. Vou chegar bem de pertinho aqui, ó. Consegu conseguem ver aqui, ó. Viram? Ó, do outro lado. Tá bem certinho. Ó, e agora eu vou lá pra... Pera aí, gente. Eu não consegui ler vocês aí. E agora a gente vem aqui... Pra gente tirar, vamos ver quanto é que ficou o comprimento aqui. Passar aí pra vocês quanto é que ficou. Ó, 70 centímetros de comprimento, né? Porque justamente se tinha um e, quase 1,40, um né? Como é malha, eu também estico um pouquinho, né, gente? É... Sim, eu, eu vi, Vera Lira é, fez o Pix ontem, eu vi é, de coração, eu sei disso, com certeza, gente. Pera aí, Roseli, você tem como diminuir a velocidade da máquina reta? Eu nunca diminuí, Roseli, mudando a polia, nunca diminuí. Então, eu não posso, te, eu não vou nem te responder uma coisa que eu não, não sei. Eu não respondo, nunca, nunca diminuí a minha velocidade, pelo contrário, <risos> se eu fosse pedir era para aumentar, né? <risos> E não para poder diminuir, entendeu? Obrigada, Vera Lira e também todas as outras que já fizeram, que estão fazendo, gente. Obrigada, tá? De essa máquina que você está usando parece ser boa. Tem um ponto muito bom. Tem, ela é ótima, gente. Gente, minha blusa tá pronta. A única coisa que não tem é a parte da nossa franjinha pro fru que eu não quis colocar porque eu também não gosto muito, viu? Mas você pode estar tá fazendo, tá? Então, eu já respondi, então, a largura, já respondi o comprimento da peça e, e já falamos aqui com a coisa, né? Então, vamos lá que a gente vai agora... Já acabou, minha gente. Pois é, mas foi muito rápido, né? Quando a gente faz a, 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 o nosso molde aqui, ó. É porque eu sou iniciante na máquina e acho ela rápida demais. Ah, entendi, Roseli Correia. Mas é assim mesmo, é porque é questão de prática. A industrial, realmente, ela é bem... Ela é bem rápida, mas você vai fazendo devagarzinho que você vai se acostumando. Gente, tô trocando minha blusa aqui, viu? É que você não olha pra frente, não. Não é assim? Vira pro lado. <risos> é, que você vai se acostumando. Mas uma coisa é certa. É, eu acho melhor você não pedir pra diminuir, porque depois que você tiver é, com mais experiência, você vai querer o contrário. Você vai querer ela rápida, Entendeu? Diz aí, não é, gente? Vocês não acham que é melhor ela continuar com esse valor que tá? Eu acho. Então, vamos lá, gente. Foi muito rápido, já acabou. Pois é, nem eu tô acreditando. É, no direct, ah, eu sempre tiro dúvida de todo mundo no direct, é, gente? Não achava que ia ser muito... E no início achava a minha muito rápida e diminuir. Não, gente, não diminui, não. Claro, é, o, o técnico consegue, o técnico. Mas eu não, não, eu não faria isso, não. E de jeito nenhum. Porque eu sei que é uma questão de tempo. Depois você vai se acostumar, você vai querer ela é mais rápida ainda, entendeu? Vamos lá, então, minha gente. Muito rápido, né? Eu estou debaixo das cobertas. Ah, Silvana Roveta, não acredito, não vai dormir, não, hein? Ai, tá com o joelho inflamado? Hum, é horrível, né? A Roseli Correia falou, eu diminui a minha, eu mesma troquei a Correia e a Polia, ficou muito bom. Ah, não, gente. Ah, tá, depois que pegou o jeito, voltou a velocidade. É, até aí tudo bem. Quando você tem, é, opa, 
eu penso o seguinte, gente, quando você tem essa opção de você conseguir diminuir e voltar, tudo bem. Mas se você não tem essa opção, não faça isso. Mas eu acho até, e vou dizer mais, eu não, eu não fiz isso nunca e eu não faria. E eu também não indico, sabe por quê? Porque eu acho que é bom você ir se acostumando com ela que tá mais rápida assim, entendeu? Gente, vamos ver, né? Como que ficou nossa peça arrasadora, maravilhosa. Porque a gente sabe que vai ter ficado muito show de bola. E outra que eu vou contar pra vocês, minha gente. Muito rápida, né? Não é? Pra pegar mais rápido, eu também acho. Acho a caseira muito lenta. Sim, coitadinha, né? Fazer o quê? Não dá pra comparar o Fusca com a Ferrari, né? Gente, vamos ver nossa peça. Ó, como eu falei com vocês, olha aqui. A golinha dessa malha tricô, porque ela não tem muita elasticidade. É, as minhas são todas industrial. Eu também já tinha todas... Gente, eu já tive tudo de tudo, tá? <risos> é. Mas em breve a gente vai estar sempre com uma aqui, uma ali, uma colar. E tamo tudo junto, misturado, igual arroz com feijão. E no final dá tudo certo, né? Assim, meu povo. Vamos lá. Olha aqui a golinha que eu falei. Essa malha... Ela não tem tanta elasticidade, então quando você fizer, ela vai ficar mais larguinha. Se você fizer ela mais apertada, ela não passa pela sua cabeça, tá? Então lembrem disso. É... Sim, eu no ateliê, né? Mas com as meninas e todo mundo mais. Olha para as nossas mangas maravilindas. Olha que chão, gente. Eu amei, apaixonei. Deixa eu baixar aqui para vocês verem melhor. Olha, minha gente, que show. Eu amei, tá vendo? Ficou compridinha, ó. É isso, se você quiser colocar com uma calça aqui, ó. Ó, olha que show que fica, gente. Ó, fica como se fosse uma blusa, né? Fica, colocar mesmo bem mais pra ficar justinha, né? Olha, gente, que arraso. Ó, tô até com meu... Meu tênis bota aqui que eu comprei por um precinho que vocês nem imaginam. Quanto eu paguei nesse tênisinho bota aqui. Lindo, maravilhoso, show de bola, arrasador. Gente, isso é coisa de Portugal. Ó, show de bola, né? Olha aqui, minha gente. Lindo demais, né? Ou deixa pra fora. Ó, e ficou show. Então, assim, eu gostei porque eu vou estar sempre usando em todos os momentos. E justamente, se eu quiser, eu coloco uma blusinha é, mais quentinha também por baixo, né? Que depois que o que essa malha fica fica o que fica feia depois que espreme como assim depois que espreme depois que lava que você tá falando não é malha tricô gente malha tricô isso dura bastante eu tenho um casaquinho de malha tricô aí já há anos é entendeu ah eu amei gente Amei de passar. Ah, gostou do tênis? Eu também, gente. Apaixonei. Pois é, olha que coisa linda, que arrasa, fica super diferente. Vocês viram como foi fácil? Então, eu já tô com outros dois modelinhos de poncho que é assim, super diferente, arrasadores. E dá pra gente fazer um monte de coisa com eles. Mas eu tô esperando o meu tecido chegar pra gente fazer. É... É, a Solange falou, tem que lavar, não. <risos> não, pode lavar, né, Solange? Só que a gente tem que é, fazer assim, devagarzinho. Não vai torcer, colocar lá na máquina. Ou então coloca naquela delicados, né, da máquina que dá. Numa boa pra lavar, né, gente? É, se não estraga o tecido. É, é verdade. <risos> pois é, gente. Não pode torcer, não. É, se é roupa delicada, a gente não pode torcer igual pano de chão, não. <risos> não é igual nossos panos de prato, minha gente. Não é assim? Vocês torcem seus pão de prato? Gente, eu amei. Olha, arrasamos, né? Então, arrasamos mais uma vez. Olha que chiquérrimo. Ai, meu Deus do céu. Mais uma vez. E aqui tem... Ah, aqui é aquele pedacinho que tá soltando. Eu vou passar uma costura e vou dar uma reforçada aqui atrás. Gente, então foi isso. Beijo no coração. E espero que vocês tenham curtido. Que vocês consigam fazer é, a peça de vocês. Pode fazer com outros tecidos, sim. Mas lembra que sempre que você puder aproveitar para usar um tecido que tem elastano, é a melhor coisa. É, lavar com carinho, senão estraga. Esse tipo de malha delicada tem que ser. Ver a live, fico triste. Ô, oh, Sandra Helena, não fica, não. Ó, a gente vai ter live daqui a pouquinho, 17 horas, no Ateliê de Atelite Novelo. É, a live daqui já acabou. Mas daqui a pouquinho você corre para lá. 17 horas, aguardo vocês. É isso aí, gente. 
Beijinho, meninas. Obrigada para todas que fizeram a doação. Obrigada para você também que não fez. E obrigada por, pelo principal, que é o carinho de vocês. É. Então, até daqui a pouquinho, às 17 horas, eu encontro vocês, tá bom? Beijinho, minhas flores do jardim. Fiquem com Deus. Beijo. Pode deixar que eu vou ver e eu vou responder todo mundo, tá? Fui!